El día de hoy les traigo cómo realizar un delicioso picadillo. Esta es una receta muy tradicional y muy fácil de hacer. Espero que les guste muchísimo y de una vez comencemos. Y los ingredientes son los siguientes. Aquí tenemos medio kilo de carne molida de res. Por acá tenemos cuatro tomates, tres zanahorias, dos papas, la mitad de una cebolla, un chile jalapeño, una pizquita de sal, un ajo, un puñito de arándanos o también pueden ser pasas, pimienta, comino, una cucharada sopera de nor suiza y aceite. Muy bien, vamos a comenzar picando el ajo finamente, así en cuadritos, para sazonar nuestra carne, bien finito. Muy bien, sazonamos la carne con ajo, sal y pimienta. Muy bien, lo revolvemos perfectamente para sazonar muy bien nuestra carne. Ponemos a calentar un sartén en fuego alto, ingresamos un poquito de aceite. Una vez ya caliente el sartén, ingresamos la carne, bien sazonadita, y la revolvemos. Ok, lo tapamos un poquito para que se vaya cocinando. Mientras tanto voy a ir picando el tomate, la cebolla y el chile. Vamos a picar la cebolla finamente en cuadritos, el tomate de igual manera en cuadros muy finos. De la misma forma el chile en cuadros pequeños. Muy bien, aquí tenemos ya bien picadita la cebolla, el tomate y el chile. Una vez que ya está bien cocida la carne vamos ingresando la cebolla, el tomate y el chile. Lo revolvemos perfectamente. Lo tapamos. Y lo dejamos permanecer unos minutos más mientras picamos las demás verduras. La papa y la zanahoria también en cuadros pequeños. Así también en cuadritos. Muy bien, la carne se sigue sazonando con la cebolla, con el tomate y el chile. 10 minutitos después de haberlos ingresado, vamos a vertir los cuadritos de zanahoria. Lo revolvemos perfectamente. Inmediatamente también ingresamos la papa en cuadritos. Lo volvemos a revolver. Vertimos nuestro puñito de arándanos, dos vasos de agua, nuestra pizquita de pimienta, comino y una cucharada sopera de nor suiza. Mmm, vieran, ya está soltando la mezcla de sabores, riquísimo. Lo revolvemos muy bien para que todos los sabores se vayan impregnando. Lo tapamos y esperamos un hervor más para que se ablande la papa y la zanahoria y podamos servir. Muy bien, podemos ir moviendo y revisando cómo va nuestro picadillo, si la papa se está ablandando perfectamente. Vamos a moverlo para que no se nos pegue mientras hierve. Y así lo vamos a estar revisando para poder servir. Muy bien amigos, pues aquí se los muestro nuestro delicioso picadillo. Ah, tiene un delicioso aroma, riquísimo. Lo estoy acompañando en esta ocasión con una porción de espagueti delicioso. Para quienes aún no han visto la receta del espagueti, voy a dejarles el link aquí en la cajita de descripción. También puede estar apareciendo en este momento. Este es un espagueti muy fácil, práctico y delicioso. Vamos a probar de una vez el picadillo para ver qué tal nos quedó. Mm, buen provecho, amigos. Spaghetti. Mm. Quedó muy rico. Si te gustó esta receta, no olvides dar manita arriba, comentar y suscribirte. También puedes compartirlo con todos tus familiares y amigos. No olvides también que puedes seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. También por allá los espero. Y ya sabes, si quieres mandarme también sus fotografías con el hashtag CocinaBlogFoto. Espero que les haya gustado mucho esta receta y nos vemos en los próximos videos.